प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार मैं हेमवती शर्मा नोहर डिग्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं आप अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे ऐसी हम आशा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि संभावना बन रही है कि आपके एग्जाम जून के प्रथम सप्ताह में शुरू हो रहे हैं तो इसी दौरान मैं आप के लिए द्वितीय वर्ष जो विद्यार्थी है उनके लिए राजस्थान का सर्वेक्षण जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ उससे पहले हम कुछ ज्ञान की जानकारी देंगे जिस जैसे कि आहार सभ्यताएं वगैरह हैं या प्राकृतिक इतिहास से लेके यानी सात सौ तेरह से लेके उन्नीस सौ छप्पन का जो शासन है वो इसमें रहेगा इन इसमें लगभग ट्वेंटी फोर लेसन है पांच यूनिट आपकी बनती है और इसमें जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत यानी जो स्रोत हैं ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनमें पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत हैं जो खुदाई से प्राप्त हुआ है वो पुरातात्विक स्रोत है और जो लिखा गया है हाथ से लिखा गया है वो साहित्यिक स्रोत है और इन स्रोतों में शिलालेख जो हैं वो हमारे को सभी तरह की जानकारियां देते हैं कंपटीशन में भी इनमें पूछा जाता है राष्ट्रपति वगैरह और साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जो शिलालेख है ताम्रपत्र है शिलालेख है मर्दमान्य है कला कृतियां हैं तो सिक्के हैं जो हमें इतिहास को इतिहास की के बारे में जानकारी देते हैं तो उसी दौरान हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनमें से है सबसे पहले हैं जो शिलालेख और शिला लेख में जो इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं उनमें से सभी की जानकारी देंगे अगर आप को विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तो आपको उस लेसन का उस क्वेश्चन का पूरा विस्तार से समझा दिया जाएगा और सबसे पहले जैसे है माम को रिकालेख जो सात सौ तेरह ईस्वी में था और इसमें चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति के बारे में बताया जाता है नंबर दो है प्रतापगढ़ का लेख जो नौ सौ छियालीस ईस्वी में का लेख जो है इसमें कृषि समाज तथा तो वहां की धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है नंबर तीन है चित्तौड़ का विलेख जो चौदह सौ अड़तीस ईस्वी में था नंबर चार आबू का विलेख इसकी में सभी तरह की जानकारियां सामाजिक जानकारियां और आर्थिक जानकारियां उनके बारे में पता चलता है नंबर पांच है कुमनगढ़ का अभिलेख जो 1460 ईस्वी का शिलालेख है इसमें ये जानकारी मिलती है पंद्रहवीं शताब्दी के नंबर छह कीर्ति स्तंभ लेख जो है 1460 का है ये भी और अमीर खेता मोकुल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है इसके बाद में नंबर सात है आमेर का अभिलेख ये 1612 सौ ईस्वी का है और इसमें सभी मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों का विवरण मिलता है नंबर सात है विजोलिया आंदोलन इसमें फर, जो फरवरी ग्यारह सौ सत्तर ईस्वी का यह अभिलेख है फिर है इसमें जो एक इम्पोर्टेंट आता है इसमें छोटा क्वेश्चन भी आता है रजिया की छतरी ये बारह सौ उन्नासी का है इसमें मोकल और नरवा के जो गोहिल वंशीय शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलती है नंबर नौ है नंबर दस है आमेर का अभिलेख ये सोलह सौ का अभिलेख है जो महत्वपूर्ण तो है इसमें एक है राज प्रस्तुति जो सोलह सौ छिहत्तर ईस्वी के जो राजसमंद झील के किनारे बने नौ चौकी घाट की शिलाओं पर खुदा है इसमें मेवाड़ महाराजा राज सिंह ने लिखवाया था मेवाड़ की संस्कृति और प्रचुर सभ्यता के और संस्कृति के बारे में इसकी जानकारी मिलती है ये लगभग क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इसके बाद में सिक्के हैं सिक्के जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं सोने चांदी के सिक्के थे उस समय और चौहान शासकों ने पृथ्वीराज ने अजय राज ने सोमेश्वर के समय के सिक्के थे और मुगल शासकों के भी सिक्के थे और अकबर के समय के जो सिक्के थे उन्हें एलची कहा जाता है फिर उसके बाद में है तामर पत्थर तामर पत्थर वही हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं कि वहां के शासक जो लोग थे उनकी आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इसके बाद में दुर्ग हैं जैसे चित्तौड़ का दुर्ग है रणथम्बोर का दुर्ग है शिवाना का दुर्ग है बूंदी का दुर्ग है ये सभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि चित्तौड़ का दुर्ग कैसा क्या है इसकी क्या विशेषताएं हैं रणथम्बोर का दुर्ग है इसकी क्या विशेषता है इनकी स्थापत्य कला के बारे में भी पूछा जाता है राज प्रसाद है जो उदयपुर में जयपुर में जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में पूछा जाता है मूर्ति कला व मंदिर है और उसके बाद में स्मारक और खुदाई से अवशेष लास्ट जो है ये तो है अपने पुरातात्विक जो खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए हैं स्रोत हैं अब आता है साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत जो है वो चार प्रकार के हैं जैसे एक तो है संस्कृत साहित्य दूसरा राजस्थानी साहित्य तीसरा ख्यात साहित्य और चौथा है उर्दू व फारसी साहित्य इनमें 
क्वेश्चन दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं जीके में भी ये ख्यात साहित्य जो है नैन सी की विख्यात है या कृष्ण की रुक्मणी वैली जो है वो पूछे जाते हैं तो ऐसे में सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य के बारे में तो नंबर एक है पृथ्वीराज जो नामक जो पृथ्वीराज नामक जो ग्रंथ था ये जैना की रचना है चौहान शासकों की उपलब्धियों के बारे में इसमें बताया जाता है चौहान शासकों की ने जो राजनीतिक प्रभाव उनके आर्थिक क्षेत्र उनका साम्राज्य विस्तार जो था उसके बारे में बताया जाता है उसके बाद में इसी में आता है हमीर महाकाव्य एकलिंग महाकाव्य अमर सार जगत सिंह राज विनोद आदि अब आता है राजस्थानी साहित्य और इसमें जो दो तीन क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं जैसे सबसे पहले राष्ट्र साहित्य जो सोलहवीं शताब्दी का था फिर उसके बाद में कन्नड़ देव प्रमन इस ग्रंथ की रचना पद्मानाथ ने द्वारा चौदह सौ पिचपन ईस्वी में की थी फिर है वेली कृष्ण निरुकमणि इस ग्रंथ की रचना कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी और इसमें सभी तरह के तीज त्योहार उत्सव जो थे उनके बारे में जानकारी मिलती है गुण मास जो भाषा है नंबर पांच है गुण रूपक और नंबर छह है राज रूपक और नंबर सात है राजविलास अब आता है नंबर तीन ख्यात साहित्य तो ख्यात वंशावली लेखन का रूप जो डॉक्टर गोपीनाथ रासो के अनुसार किया गया था इसमें आता है नंबर एक है नैन श्री ख्यात ये पूछा जाता है जो जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के दीवान मोहन नैन सिंह ने इसकी रचना की थी फिर आता है बांकीदास की ख्यात दयालदास की ख्यात जोधपुर राज्य की ख्यात ये है उसके बाद में है नंबर चार है उर्दू फारसी साहित्य यानी जितने भी मुगल शासक थे उनके बारे में और उन के समय के इतिहासकार जो थे उन्होंने जो बताया जानकारी दी है वो है जैसे सबसे पहले है बाबरनामा फिर है हमायू नामा फिर है अकबर नामा और आईने अकबरी और नंबर पांच है तबकाते अकबरी और तारीख उल हिंद और नंबर छह आगे का है तारीख फिरोज शाही और नंबर सात आठ है मुंत खब उप उल लुबाब ये तो उस साहित्य स्रोत यानी ये आपकी बुक में नहीं होते हैं या आप क्वेश्चन जो आपका जो जैसे बुक एम पुरानी हो गई है लेकिन ये लेसन में जुड़ा है नया लेसन है तो ये जो स्रोत हैं उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी है अब अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी जो पर्सन आपको मैं अभी अभी बता रही हूँ आने वाले जो दो के क्वेश्चन है वो है इसमें सबसे पहले है जो ए भाग बे बैस है तीन भाग होते हैं ए भाग के हम क्वेश्चन बता रही हूँ नंबर एक है पृथ्वी राजो पर संक्षिप्त टिप्पणी इस पर टिप्पणी पूछ जाती है नंबर दो राज प्रस्तुति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी नंबर तीन है वकील रिपोर्ट मुगल दरबार में जो प्रत्येक राजपूत नरेश अपना एक वकील रखते थे और वो साम्राज्य में राज्य में राजदूतों के बारे में जितनी भी बातें होती थी वो उनके बारे में वो बताया जाता है नंबर चार है इसमें आहड़ पुरात्विक स्थल जो है यानी क्योंकि सभ्यताएं जो है आहार सभ्यता है गणेश सभ्यता है बाल सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता है इनके बारे में लगभग पूछा जाता है तो आहड़ और कालीबंगा जो सभ्यता है उनके बारे में महत्वपूर्ण रहती है तो वो है फिर है नंबर पांच है मृद भांड कला क्या है यानी मिट्टी के जो बर्तन है उसमें किस तरह से थे क्योंकि प्राकृतिक इतिहास के, के संदर्भ में ये सभी सभ्यताएं आती थी तो आदिम समाज के लोग थे वो किस तरह के अपने बर्तन बनाते थे घर बनाते थे अपना आजीवन जो जीवन था वो किस तरह से जीते थे उनके बारे में उनकी जानकारी मिलती है फिर है नंबर छह मत्स्य जनपद जो मत्स्य जनपद यानी जो सोलह महाजनपद थे उनमें से जो मत्स्य जनपद है वो एक मत, उनकी राजधानी विराट थी और विराट में आप जानते हो कि महाभारत काल में ये विराट के राजा के यहाँ जो पांडु पुत्र है वो छदम बेस में रहे थे नंबर सात है तराइन के युद्ध का महत्व यानी तराइन के पृथ्वीराज स्वामी आपके फर्स्ट बुक में भी है और सेकंड बुक में है सेकंड बुक में आपको जो है राजस्थान का जो सर्वेक्षण है आपकी बुक है इसमें आपको विस्तार से लिखना है फिर है खानवा का युद्ध के कारण यानी जो पंद्रह में हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य इसमें भी आपको इसके कारण में परिणाम लिखने हैं लेकिन इसमें दो नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब हुआ था किसके मध्य हुआ था किसकी जीत हुई थी फिर है अल्दी घाटी का युद्ध यानी जो 21 जून पंद्रह ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य होते हैं ये युद्ध हुआ था और इसमें खम्बोर का युद्ध भी कहते हैं गोकुंदा युद्ध के भी कहते हैं कुछ अलग अलग इतिहासकारों ने इसे मेवाड़ की थर्मोबोली भी कहा जा कहा गया है फिर इसके बाद में सवाई जय सिंह जो थे दित्य थे एक वास्तुविद थे बढ़िया स्थापित कला निर्माण में थे इनकी रुचि बहुत ज्यादा थी और सबसे पहले इन्होंने बहुत से राजमहलों दुर्गों का निर्माण किया है और जो उन्होंने 18 नवंबर बारह सत्रह को जयपुर की जो जो शहर है जिसे इनकी नींव रखी थी 
ये तो आपके है अभाग्य क्वेश्चन अब है बैभाग्य क्वेश्चन तो इसमें है नंबर एक है राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों का विस्तार से लिखना है राज नंबर दो है राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत लिखने हैं नंबर तीन मारवाड़ा के राव मालदेव की उपलब्धि लिखनी है यानी मालदेव जो थे वो 1511 में इनका जन्म हुआ था पंद्रह सौ से लेकर और पंद्रह सौ बासठ इन्होंने अपने यानी जो गद्दी पर बैठे थे और अपने पिता के बाद में राव मालदेव गद्दी पर मवाड़ी गद्दी पर बैठे थे तो इन्हो इनके जब ये राजा बने तो इनके पास में दो प्रगण्य थे एक तो सोजत और जोधपुर उसके बाद में इन्होंने बावन युद्ध लड़े और उनके बाद में इनके पास में लगभग 58 के समथिंग इनके पास में प्रगण्य थे और इसके बाद में है आमेर के राजा मानसी की उपलब्धियां नंबर पांच राजपुताना के में मराठों का स्पेश के क्या कारण थे नंबर छह चित्तौड़ के किले की स्थापना का अभिलेख नंबर सात राजस्थान में राजनीतिक कारण और नंबर नौ है गोविंद गिरी का भगत आंदोलन पर, पर का विवरण देना है और चित्तौड़ नंबर दस है चित्तौड़ दुर्ग के स्थापना के लिए की मुख्य विशेषताएं नंबर ग्यारह है विजय सिंह पथिक पर संक्षिप्त टिप्पणी ये है आपके वह भाग्य अब है सह भाग्य जो चार तीन चार क्वेश्चन है नंबर एक राजस्थान में अठारह के विद्रोह के कारण यानी सामाजिक कारण भी थे राजनीतिक कारण भी थे धार्मिक कारण भी थे आर्थिक कारण थे उन सबको लिखना है नंबर तीन है अर्जुन सेठी व विजोलिया किशन आंदोलन के बारे में लिखना है और नंबर चार है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियों के बारे में ये आपके सेकेंड बुक जो है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण वो आपके क्वेश्चन है इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन के बारे में आप विस्तार से पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं